大家好，我是元宝。节目开始之前呢，先给大家看一张照片啊。大家觉得这位女士看面相大概年方几何呢？为了有个参照呢，大家先看看我啊。元宝是九一年生人，是不是看起来比这位女士要年轻很多呢？为啥要问这个呢？因为这位女士自称自己是九二年的，呸。然后呢，去与一对亲兄弟交往了，并且让兄弟二人，甚至是整个家庭都相信了她。而且这期间还与这对兄弟以外的一位大兄弟相处的也是浓情蜜意的，呃，而其目的呢，就是为了骗取金钱，一人粉饰多角，全身上下忙的是不亦乐乎。那么这其中到底发生了什么呢？那一些被骗的人是如何上当的呢？接下来话不多说，开录本起案件。阿姨很年轻啊，在2018年的1月8日，安徽省纵阳县警方接到了一起报案，报案人呢是劳州镇。老周村的村干部，村干部说呢，本村的三毛突然死亡了，而他的妻子呢也消失不见了。希望警方快来看一看呐！警方是闻讯赶到，一进家门呢，就看到了三毛的父母还有其他的家人，这种悲伤的场景。经过法医的尸检，确认三毛有癫痫病史啊，这一次死亡呢属于脾肺大导致的猝死，非他杀。三毛的死亡原因确定了，可令这家人更悲伤的是，他们的儿媳妇还怀着孕的李晴美啊也不见了。警方觉得这里面有事啊，于是进行了细致的了解。可听着听着呢，警方觉得这不对劲呢、啊，这家人是不是遭遇了诈骗呢？与此同时呢，他们家的大儿子大毛也表示自己的女朋友高美婷也不见了。警方看了大毛与高美婷的这个聊天记录，发现都是大毛的单方面转账啊，并且大毛说道：“我呀也怀疑这个高美婷啊与我的弟媳李晴美是不是同一人呢？”警方向其父母要来了李晴美的一些照片啊，还有这个手机的照片吧。再通过大毛的描述，这人似乎就是同一个人。如果真是如此的话，这家人那就是遭遇了诈骗呐、啊，而且还是一人粉饰多角。警方根据照片呢，迅速开始侦查，不费吹灰之力呢，就查出了这个女子的真实信息，并将其逮捕。逮捕之后呢，女子承认诈骗钱财，一人分饰多角，并且除这对兄弟以外，还有一名叫做孙某的啊年轻男子，也是被他诈骗了。最关键的是呢，他在诈骗当中使用的年纪与身份，令警方也是瞠目结舌。这些人怎么就会相信他呢？接下来。听元宝细细讲述啊，前面说了啊，被诈骗的是一对亲兄弟大毛跟三毛，而这名女子呢是三毛先认识的。当时呢，三毛的表姐生病了啊，在医院挂吊瓶，而在旁边呢有一位中年女人，就比较自来熟，她自称叫做丽萍。当时呢就跟三毛的表姐是聊起了闲天聊着聊着，表姐就说到这个三毛的情感问题了。她说呀，自己这个表弟啊、呃、人品不错，长得也好。就是家里没啥大能耐啊，再加上性格也比较老实，这三十来岁了也没说个媳妇儿。而此时这个丽萍就说话了，当时她说不愁，愁啥呀？我在温州皮革厂打工的时候呢，认识了不少小丫头，有时间我就给你介绍一个。表姐一听就说好啊，可以啊。而这个丽萍啊，当时眼睛一转，说道：“那择日不如撞日。哎呀，我姨妈家有个闺女啊，年方二六九二年的，在人家厂里当会计，要不……”把你表弟的联系方式告诉我，我再告诉他，让他们去聊一聊。表姐一听，啊，这真是个热心的大姐姐呀，也没有多想，就将三毛的联系方式就给了这个丽萍。然后二人呢也算是互相认识了，对吧？留了联系方式，就此别过。没过多久呢，三毛那一边就传来了消息，说是自己恋爱了啊，就是与丽萍介绍的那个女子。过几天呢，这个女子还要上咱家来见面呢。表姐得知了消息，可高兴坏了。这真是得来全不费功夫啊！果然呢，这个女子没有多久就来到了三毛的家，还带着礼物来的。女子声称自己叫做李晴美啊，在温州某个皮革厂上班的，做样式设计的， 92年生人。三毛的父母啊是笑盈盈的说道：“哎呀，好好好，可姑娘啊，咱们把口罩摘了说话呗，你不闷吗？”原来呀、啊，这姑娘戴着口罩，把脸的下半部分挡的是严严实实。不仅如此呢，她还戴着一个大蛤蟆镜啊，眼睛也挡得严实。难道这是年轻人的新打扮吗？看穿着还挺时髦的，一头金黄色的大波浪，小黑丝啊，还搭配着一双离地八厘米的厚底运动鞋，像年轻人的样子。
，尤其是站在一旁的三毛啊，开心的是不得了啊，直拍手，觉得像心目中九零后的样子，独特是真独特。接着呢，三毛的父母也是有礼有节啊，这姑娘第一次上家里来，不得好吃好喝招待招待。可吃饭的时候呢，这姑娘虽然把口罩给摘了，但是这个大蛤蟆镜说什么也不摘，就像汗脸上一样。这让三毛的父母就多想了，难道这是在影射我们？可三毛却帮姑娘说话了。当时三毛说道：“妈，你不懂啊，现在这年轻人都这样。”可此时的三毛的这个表姐，就是牵红线的那一位，觉得有点不对劲了。看着这女子的嘴跟那牙，还有那深深的法令纹，怎么跟在那医院里的丽萍有点像呢？唯独呢，这头发颜色和款式不一样，难道是沾亲带故，有点怜香吗？当然呢，他看到三毛那么开心。表姐当时也没说话，然后呢，随着时间的流逝啊，三毛与这个李晴美的情感是越来越好了。最后呢，李晴美更是直接住进了三毛的家。三毛的父母呢，也开始打听李晴美的这个家庭状况了。李晴美啊，则说到自己是被领养的啊，养父母都已经去世了，亲爹妈在这儿不远，但是我不认他们。父母一听，这姑娘这命运挺惨呐、啊。啊，就不再继续审问了，以免勾起姑娘不好的回忆啊。可此时的父母也看出来了，这姑娘的面相长得属实有点成熟，也清楚啊，这姑娘肯定是蛮岁数的，应该是有什么难言之隐。再加上儿子三毛非常满意啊，所以就没有刨根问底儿，先过着呗。话说三毛这一边每天对李晴美是呵护有加，而且这自己单身三十来年，这冷不丁一下子多了个媳妇儿。也是喜不自胜的啊，是处处维护他。晚上二人的交流也是相对激烈，父母呢也经常点儿子。晚上啊，你这稍微小点声呗，都知道你有媳妇儿了。可这左邻右舍的听去是不是有点不太好？三毛啊，这脸一红，不说话。其实呢，都是这个李晴美单方面比较 happy。三毛控制不了这个分贝啊。就这样呢，时间过去了小半年这李晴美啊，也在三毛家住了有四个月了啊。二人就准备要结婚了。当时呢，三毛的父母提出要二人去扯证，就是领结婚证去。李晴美不愿意，说自己身份证啊被曾经的这个老板。可这一边呢，三毛的这个表姐这心里就不踏实，这越看越像丽萍啊，这可咋办呢？眼看着二人马上就要结婚了，这表姐更不敢多说了。但是偶尔呢，也旁敲侧击一下三毛，都被三毛打发了。表姐一合计，那得嘞，那你们好好生活就行了啊，人家都满意了，我着什么急呢？于是呢，对此事便不再过问。可村里面的风言风语也多了，这大家一看这个李晴美的相貌，再一听岁数，都纷纷摇头啊！这瞎子都能看出来，这娘们肯定不是九二年的。说七二年的都有人信，也私下劝过这个三毛的父母，要不查一查这女的底细，也安心不是？可都被三毛的父母是严词拒绝，还帮着打圆场呢。这让村民与村干部也不再搭话了。这叫良言难劝，找偏的人随他们吧。随着呢，李晴美在他们家里的地位是越来越牢固了，这女人的心思也就多了起来。一是什么活也不干，除了陪三毛睡觉以外，其他家务是一点不动。用三毛妈妈的话说：“我这手啊，有一次受伤了，大冬天的啊，我让我家老头子给他洗袜子、洗裤衩二是频繁有事借钱啊，一次两三千的，老两口平日里啊都是打零工的。三毛啊，也没啥收入来源。”李晴美一张嘴呢，一家人半个月伙食费就没了。可儿子三毛愿意呀、啊，那也没办法，不是，只能支持着。可这个李晴美也不是不懂人情世故啊，而且一送就送出了一个大礼。什么大礼呢？原来啊，三毛还有个哥哥叫大毛啊，平日里啊，在这个安徽的铜陵市打工的。李晴美说自己有个小舅弟啊，他有个女儿，跟自己岁数差不太多。要不我把他介绍给大毛。婆婆当时一听啊，就有点。撇嘴啊！其实婆婆这时候也清楚，估计啊，你这个什么亲戚还是蛮岁数的。可大儿子确实呢，也该找个媳妇了。一合计，那、啊、行吧。于是呢，这个李晴美就通过三毛给大毛发过去一个微信号。大毛那边一听新弟媳给介绍对象了，也开心呢。于是呢，就添加了二人呢，就在网络上聊了起来。通过聊天，大毛得知这个女子名叫高美婷啊，也是九二年的。在这里呢，也要提一嘴，这个大毛啊，更老实，更内向啊，而且还不挑。每次网聊啊，都是女子噼里啪啦说一大堆，他就是个听众啊，嗯嗯嗯，好好好。毛是个什么样性格的人呢？他是这样描述自己的：我一直
一直到现在，基本上就没有。虽然说有人给我介绍，介绍基本上里面都没见过。我就是要不我这么说，我性格内向，我就是不想挨这，是不喜欢挨这这，什么说挨这这，一天到晚挨这谈这个谈那个。我我这跟你说，基本上不是不怎么这喜欢这，对这个婚姻这方面我无所谓，哪怕就是不结婚也没。期间呢，还给女子转过钱，一次八百一千的，转了四五回大概。终于呢，聊了三个月，二人约好在线下见面了，地点就定在铜陵。二人首次见面呢，是在一家饭店里啊。吃饭期间呢，大毛就发现这个高美婷啊，怎么这大蛤蟆镜不摘呢？但是无所谓啊，这小黑丝高跟鞋，黄色大波浪，那可太好看了，年轻人嘛，能理解啊，独特，真独特呀。接着呢，二人就去逛街了。这手人拉着手人啊，纷纷引人侧目。大毛都是昂首挺胸，觉得这回头率是杠杠的啊。其实因为啥回头，屏幕前的大家应该都明白了，对吧？但是咱们的大毛嗨了啊，这又给买玉镯子，又给买金脚链，一共花了是四千七百块呀、啊。这个投资对于大毛来说，那也是不少了。接着呢，然后啊，当晚二人就去了宾馆呐。这一晚上操作下来呀、啊，大毛啊。也老实了，啊，也坚定了，马上通知家里，说到我恋爱了。父母一听，哎呀，这真开心呐、啊！这俩儿子都有着落了，我是不是马上就能抱孙子了？可从这之后呢，这三毛的媳妇儿，也就是李晴美，可忙乱套喽啊，动不动找个理由就跑去温州了。回家之后呢，也是手机不离手，公婆看在眼里也怀疑，但是三毛不怀疑啊，依旧是处处维护。没有多久，又一个好消息传了出来。李晴美怀孕了，这让公婆一扫之前的怀疑，开始对李晴美是百般呵护，是饭来张口，衣来伸手，要钱就给，不给也不行啊，不给他就要流产去。李晴美的这一套操作，完全把这家人给拿捏了。不过这期间呢，李晴美也没闲着啊，找个理由就外出，问他去哪儿了，他也不说。而此时呢，村里面也来人了，找到这个李晴美，因为怀孕呢，这个也要登记啊，元宝不懂怎么登记的。但是村里找了李晴美好几次，李晴美就是不配合，身份证拿不出，户籍地说不出，甚至连身份证号码都报不出来，这也引起了村干部的警觉。但是此时的三毛啊，这个父母却站了出来，维护儿媳，处处打圆场，甚至跟村干部闹了脾气，这让村干部也气的是懒得再问。可没有多久就出事了，在2018年的1月3日这一天早晨啊，老两口没见小夫妻下楼吃饭。当时呢，婆婆在院子里喊，可李晴美就说断屋子里来吧。婆婆没有办法，就准备好了早饭，送上了二楼。可儿媳李晴美却不愿意让婆婆进来，只是接过早饭就把门砰砰一声就给关上了。可过了一会儿呢，婆婆觉得不对劲，因为昨天晚上夫妻二人的房间是很安静啊。以前就算他们二人不交流，这个李晴美也会用手机呀、啊，或者是电脑之类的，在网上打麻将，声音很大。昨天为何如此安静呢？于是就执意要进去查看，李晴美最后没了办法，就给开门了。进门之后呢，这个婆婆就发现自己的儿子啊在那是一动不动，然后过去一摸，这身体是冰凉冰凉的啊，已经没气儿了。没错，三毛死亡了。母亲是哇了一下，坐在地上是哭泣不止啊。而此时的李晴美就开始收拾东西了。母亲这一边开始联系家人朋友啊，赶紧来看看呐，大家都来到这儿。可这一边，李晴美已经将东西收拾好，准备就要走了，但是大家给拦了下来。李晴美没有了办法，只能留下。可在家人都在忙活的时候，李晴美一个人就偷偷跑了。当时呢，也有村里的人来帮忙，大家是七嘴八舌的说：“完了，你家肯定是被骗了，弄不好你儿子的死啊，都跟他有关系呢。”接着呢，村干部得知消息，立马报警。这边呢，警方很快的就将李晴美抓获。前面说了啊，三毛的死亡确实属于因病去世啊，但是面对诈骗呢，李晴美也是百般抵赖，就说自己是正常谈恋爱。警方先是调查出了他的真实身份，此人呢姓高，原片呢管他叫做高某啊，元宝这个。于是咱们的三毛跟大毛就找了到。当然呢，经过警方了解，还有一个孙某也被骗了啊，情况也是类似的。而有意思的是呢，警方在抓捕高手之后啊，去三毛的家里了解情况。三毛的母亲呢，还在袒护这个高手，理由是啊，那肚子里还有咱们家的种呢，你们可不能把他给弄出问题，到时候我可跟你们没完呐！警员当时就笑了，这个高手根本就没怀孕啊！可三毛的母亲不相信，前后警员大概说了有四五次
，再加上高手的亲口承认，这才让三毛的母亲相信自己是彻彻底底的被骗了呀。说到这儿呢，本案呢基本案情跟脉络是讲述完毕的，相信大家也是比较难以置信的啊。就这项目、这借口、这个手法，怎么真就会有人相信他吗？对，没错啊，元宝认为三毛的家人，包括三毛自己，可能都不相信，但是为何却还能让他得手呢？其实啊，归根结底一句话，还是向现实妥协了，向现实低头了呀。而且本案充斥着最真实的人性，元宝通过几个点来给大家讲解一下啊，可以说是我的理解吧。前面说了啊，高手的出现是三毛的表姐在偶然的机会之下进行搭线的。可大家觉得这个表姐对那个高手，也就是在医院里那个丽萍，说实话了吗？当然没有，她只是说三毛人品好啊，长相好，就是家庭条件一般。听到这儿，大家可能还觉得这说的也没错呀，挺实诚的这么一个表姐呀。那大家回忆一下，三毛是怎么猝死的呢？没错啊，他有癫痫疾病啊。不知道大家了不了解这个癫痫疾病啊？反正元宝是亲眼看见有人在我面前发病。那给我是吓完了呀，而且还是个女的。你说在以相亲为目的的情况之下隐瞒疾病，而且这么严重的疾病，这是什么心态呢？接着呢，当表姐发现这女的不对劲之后呢，她没有直接戳穿，而是旁敲侧击，或是啊隐晦的去提醒三毛及其家人。她说呀，啊是看三毛很满意了，那就不管了呗。我觉得呢，这只能是其中一个理由，还有一个想法就是她怕担责任。三毛他们一家到底清楚还是不清楚自己被骗了呢？他是拿不准的。如果不清楚的话，然后通过自己去戳穿的话，是不是让自己会很难看呢？你介绍的是什么人呢？对吧？如果清楚被骗了，那三毛一家为何不赶走这个女人呢？于是呢，这个表姐就拿不准喽。索性那我就不问了，典型的事不关己的这种心态就随之产生了。当然呢，咱也别抓着这个表姐不撒手了啊。接下来呢，说一说三毛。三毛啊，其实是本案最惨的人啊。元宝真的是这么认为的。三毛啊，本身是有疾病的，可能还无法进行一些劳动。反正从案情上来看，我没见过三毛出去上过班，都是靠父母来借记的。当然呢，这不怪三毛，没办法，有疾病啊，对不对？咋办呢？所以呢，他对自己的情况应该是处于一个自备状态的，等于是有个人愿意跟他，他就很满足的这种心态了。当然呢，他也是与高手直接接触最多的那个人。大毛啊，还得往后排一排。这期间二人聊了什么，有没有承诺过什么，咱们都不得而知。但是高手在被捕之后，曾经对警员说过，萨毛啊，曾经问过自己是不是隐瞒年纪了。高手呢，也承认自己都有两个孩子了，而萨毛却说没关系啊，只要咱们好好过，我不在乎的。这话呀，咱也不知道，呃，真假吧。但是结合案情来看，元宝觉得萨毛还有可能会原谅他的这个隐瞒年纪的这个情况，或者是有孩子的情况。但是元宝应该肯定的是，高手绝对没说自己还没有离婚这个事儿啊，所以通过这个可以看出呢，三毛是对自己的择偶标准啊是非常低的这么一个人。然后呢，就是三毛的父母，三毛的父母元宝敢肯定百分之百是知道这个女人在骗他们，但是为何还要处处打圆场呢？面对外人的质疑，他们依旧袒护这个女人呢？一啊，可能是因为面子啊，可能是有点这个家丑不可外扬呗。二，那就是现实，三毛的这个癫痫，这个前面咱们也说了，还有就是他们家庭的结局。案情中提到了高手在这儿一共得到了五万元的彩礼，三金的这些首饰，中途呢还借了点钱。元宝就大概其算了一下，这些钱都加在一起，十万封顶。说到这儿，大家应该明白了吧？要知道，案发时可是二零一八年了。按照二零一八年的标准，有没有生活在农村的小伙伴说一下，你们那娶个媳妇的费用是多少呢？元宝也知道肯定是各有各的行情，但是在农村的话，给新婚的儿子结婚的话，对吧？新盖三间大瓦房，这是应该的吧？如果当时没地皮的话，去附近的镇上或者是市里弄个商品房，这也没毛病吧？所以结合这一些，就三毛家的这个标准啊，娶媳妇的标准，他有的挑吗？说白了，只要身体健康，能传宗接代，再结合儿子这个癫痫。还有这最现实的就是金钱问题，能找到人那就不错了。大家觉得呢？而且高手似乎也摸透了这两口子的真实想法。最后我看时机差不多了，就拿出自己怀孕这个绝招。你不给我钱是吧？那我就流产去。这也不排除在他们一起生活的这个期间
，高手也摸清了老两口的愿望或者说是底线，包括后来警方来人，老两口还要保护肚子里的孩子的这种行为，也看得出这老两口的真实想法了。接下来呢，就说说这个大毛了啊。其实啊，这个大毛是最令元宝迷惑的。原片中啊，他接受了电话采访，他说自己不挑，无所谓，能找个媳妇就行，反正这一些词儿是频出啊。可见他也是一个单身多年的大龄青年了，但是呢，元宝也要提一个有点让人觉得元宝你不纯洁的想法，没办法，那我得提啊。前面说了，三毛当时已经与高手啊在名义上已经结为夫妻了，虽然没有办酒席，是低调形式的，可这个大毛不知道亲弟弟结婚吗？这哥俩难道平时不沟通的吗？连个微信都不发的吗？原片中也展示了三毛与高手的结婚照，那是没有戴眼镜、没有戴口罩的啊。最起码作为亲兄弟，这结婚照也好，还是二人的生活照也好，是不是会在家族群里啊，或者是私下发给各个，让让各个去看看弟媳长啥样啊，对吧？原本觉得这很合乎常理啊。难道这个期间，这个哥哥大毛一直都没有渠道能了解，呃，弟媳的样子吗？原本觉得这可能性真的不算太大。如果原本这个猜想成立的话，那大毛与这个所谓的高美婷是怎么扯上的呢？一点都不怀疑的吗？还是真就是单纯到跟弟媳是亲戚，长得脸像？那原本只能说这大毛似乎有点没良心了啊。但是大毛在接受采访的时候呢，是很镇定的啊，还有这个逻辑啊、思维也很清晰，也看不出心虚的样子。所以呢，这也是原本最迷惑的地方。当然呢，我还是不希望我的猜想成立啊。我也希望他们是兄弟情深呢。总而言之啊，本案的这种当事家庭虽然是受害人吧，也确实被骗了，还经历了丧子之痛，但是呢，他们也完美呈现了一个这是小农意识啊，思维根深蒂固的家庭。同样呢，也侧面呢体现出了一些社会的现象。当然，这个社会现象也不用元宝多说了，很多人可能都已经经历过这种事情。当然不是被骗啊，而是关于这个，关于这个。啊，对吧？当然呢，当事人三毛的疾病也是一方面，所以综上所述，婚姻是不能将就的。哪怕一些现实的问题确实存在，那也不能将就。你可以谈，你可以爱，但是不能草率的走入到婚姻的这一步，因为这样会产生一系列的连锁反应。这种连锁反应是你在恋爱期间无法预知与接触到的，懂了打个懂。好了，那么本期节目呢就先到这里，以上呢也仅代表元宝个人看法。最后呢，咱们换句话说，愿大家事业腾飞，钱多多，情感路上没坎坷，人生一路小平坡。元宝视频点赞多，好了，我们下期再见，拜拜。